A equipe Sensação Aston Martin e problemas com o desempenho dos pneus para a Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos desses dias que estamos prestes aí para o grande prêmio do Bahrein, começando com a sensação, a equipe que está chamando a atenção de todos que é a Aston Martin. Durante os testes, a equipe mostrou consistência e potencial com o AMR23, que teve um desempenho sólido e pode ser uma ameaça para as equipes de ponta em caso de problemas. A equipe de Silverstone produziu a maior melhoria de desempenho se comparado a 2022, com um ganho de cerca de um segundo e meio, apesar das limitações aerodinâmicas. Especula-se que a Aston Martin possa ter simulado condições mais próximas de uma corrida real em seus testes no long run do que as demais. Por isso, estão cautelosos e gerenciando as expectativas apesar das boas indicações. A Aston Martin apresentou não somente bom desempenho como um desgaste de pneu muito controlado em todos os compostos, superando por exemplo a Ferrari e até mesmo a Mercedes no que diz respeito à longevidade dos pneus. Existe uma expectativa de alguns jornalistas, conforme já citamos para vocês em vídeos anteriores, de que a Aston Martin bata de frente com Mercedes, até mesmo com Ferrari e alguns sendo bem otimistas falando que o novo pacote que chegará no Bahrein pode levar a briga até mesmo a Red Bull. Para saber o que, que vai e o que não vai acontecer, temos que esperar para ver, mas sempre mantendo o pé no chão, porque um salto gigantesco desse é sempre muito difícil de ver na história da Fórmula 1. Só que uma das possíveis rivais da Aston Martin na temporada é a Ferrari, como estamos falando, até mesmo a Ferrari estaria já preocupada com os verdinhos, e nós temos alguns pontos importantes para citar dos vermelhos. Após três dias de testes intensos, Todo mundo vai ter um tempinho para angariar os dados, ver o que, que pode melhorar, o que não pode, até o Bahrein. Os primeiros sinais indicam que a Red Bull está pronta com o carro bem redondo, enquanto a Ferrari ainda busca o equilíbrio certo. Embora os técnicos da Ferrari conheçam muito bem o seu plano de teste, o desempenho do SF23 durante os long runs não foi particularmente convincente. No entanto, a nova asa traseira instalada no carro de Leclerc no último dia de testes apresentou uma evolução clara em relação à última especificação e mostrou o uso de uma carga ligeiramente diferente no plano principal. Apesar dos problemas enfrentados, a equipe conseguiu identificar áreas de melhoria e trabalhar para corrigi-las antes da primeira corrida, pelo menos é o que se fala. A Ferrari realizou testes extremos de rigidez da suspensão e distância ao solo para obter informações sobre a melhor configuração do carro. No entanto, a equipe enfrentou algumas dificuldades com uma limitação aerodinâmica na frente do carro, o que resultou em subviragem e menos aderência, principalmente se considerarmos que a pista do Bahrein é quente, o que influencia diretamente nos pneus. Estão trabalhando para corrigir esses problemas, inclusive com conversas sendo aí, vamos dizer, escutadas entre Leclerc e o engenheiro David Sanches discutindo a questão. Embora o SF23 tenha potencial para ser mais rápido do que o antecessor, a equipe está adotando uma abordagem conservadora, acelerando menos para evitar saltos prejudiciais. No entanto, espera-se que se tornem mais agressivos nos treinos livres. Pelo que vimos nos testes, o SF23 mostrou um ganho significativo de eficiência, o que o torna potencialmente mais rápido do que o F175 em cerca de 10 km por hora com a mesma carga, de acordo com engenheiros que estão analisando os dados dos GPs e também informações que foram coletadas pelo Automotor 1 Sport. O Automotor 1 Sport tem feito um compilado bem legal, mas eu vou deixar a matéria do Planet F1 ou do Fórmula 1 aí embaixo para vocês, porque o Automotor 1 Sport tem matérias pagas e nem todo mundo vai querer pagar para ler essas matérias. Quem também falou sobre a Ferrari foi o apresentador oficial da Fórmula 1, o repórter oficial da Fórmula 1, Will Buxton, que embora a Ferrari tenha tido um bom desempenho durante os testes e tenha sim um carro rápido como podemos observar, Há rumores de que a equipe está enfrentando problemas com o desgaste dos pneus 
e esses rumores são cada vez mais confirmados pelos dados de long run da Ferrari. Os tempos caíam vertiginosamente, sem que tivesse uma explicação clara de, por exemplo, mudança de setup ou algo assim. Ele afirmou que embora o carro seja confiável e rápido, o ritmo de corrida ainda precisa ser melhorado. Buxton também sugeriu que a equipe precisa superar uma montanha, escalar uma montanha, se quiser ser competitiva por toda a temporada. Comentando sobre os testes da equipe, o novo chefe, Frederic Fasser, ou Fassor, minimizou as preocupações com o desgaste dos pneus, dizendo que tentaram muitas coisas diferentes durante os testes, algumas das quais funcionaram bem e outras nem tanto. Enfatizou a importância de completar o máximo de quilômetros possível durante os testes de inverno, o que eles conseguiram fazer e, no geral, está satisfeito com o desempenho da equipe. Ou seja, o que a Ferrari diz oficialmente para o público é que estão satisfeitos com o seu treino e sabem que algumas coisas funcionaram e outras não, e isso seria o normal dos testes de pré-temporada. Inclusive, a Ferrari andou bem, conseguiu bastante quilometragem, como o próprio chefe da equipe afirmou, e isso é um sinal positivo, confirmando o que citamos há pouco na matéria anterior, de que a Ferrari já estaria trabalhando com os seus dados, porque conseguiu angariar bons dados. O problema está mesmo no long run. Todos os dados que têm saído até o momento, dos perfis que fazem análise mais detalhada de long runs, etc., mostram que a Ferrari tem tido problemas novamente com o ritmo de corrida. Os pneus têm desgastado muito. Tem um vídeo do Alonso num evento da Aston Martin, não sei que evento é esse, compartilhei no Twitter, se você não viu, dá uma olhada lá. O Alonso falando nesse evento o seguinte, nós fizemos simulação de corrida, colocamos o combustível da corrida das 57 voltas do Bahrein, fizemos a simulação com troca de pneus e tudo mais, e a Ferrari fez o mesmo programa que a gente. E no geral, nós somos um pouco mais rápidos. Ou seja, nesse meio tempo de corrida, nesse período da corrida, a Aston Martin parece estar mais confiante do que a Ferrari pelo simples fato de ter um desgaste de pneu menor. E isso é até corroborado pela própria Aston Martin quando nós vemos os dados de long run deles com o C1, que é o pneu mais duro de todos, em que conseguiram manter não somente a consistência, mas um tempo de volta bastante competitivo quando pegamos como parâmetro o que as outras equipes também fizeram. A Aston Martin pode sim vir a ser uma rival da Ferrari, caso a Ferrari não conserte esse problema. E claro, nós temos que ver se a Aston Martin vai estar mesmo nesse nível todo que nós estamos esperando. Mas esse é um ponto fundamental para entendermos somente na sexta-feira e no sábado de final de semana do Grande Prêmio do Bahrein. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, a sua expectativa para essas duas equipes e não se esqueça do nosso guia da Fórmula 1 2023 que está aí embaixo, você pode adquirir. Estou muito feliz com vocês adquirindo e dando feedback sobre o produto, já vi vários pontos que vocês sugeriram e serão aprimorados. Um grande abraço, valeu e falou!